Čien go. Vítejte u mého videa. Žij a existuji pod přezdívkou Fuck Future. Streamuji, hraji, občasně žiju a dělám make-up. To jsem já. Nejspíš jste na tohle video klikli kvůli tématice Stranger Things. And I got you. Jelikož má osoba sídlí na anglickém ostrově, ale i tak jsem to nečekala, že to najdu v reálném kamenném obchodě. Našla jsem to úplnou náhodou. What I have it. A aby toho nebylo málo, protože jsem koupila jenom dvě, ale pak mi toho bylo mega líto, tak jsem objednala ještě jednu z Amazonu. Um, nebudu to víc protahovat a můžeme se pustit do uh, rozbalování. ASMR. Já se to nemůžu dostat. Já tu nechci ničit, mně se to líbilo, ten plast. Číslo jedna, bez obalu. Se Co je tohle? Jak to mám vyndat? Olek like demol. Třeba ale ten. Uh, kde mám prst? Ten Lukas. Ten vypadá hrozně upřímně. Lukas vypadá, jak kdyby měl na hlavě uh, nějaký kýbl. Nebo prostě cylindr, ale cylindr bez takového toho kruhu na okolo. První mám rozbalit tohle. Mixtape. To je mega cute, to je úplně mega cute. Tady jsou teda nějaký ty instrukce. Tak jo, mám tady připravenou vodu. A koukala jsem předtím na Fzulku mimochodem. A o, ona sama si to nenamáčela ty karty celý, takže já tam prostě namočím prst a nějak to potřu. To je cool. Tak to je cool. Je tam uh, takový to logo z toho Surfer Boys Pizza. Jaký jsou tam vlastně všechny postavičky? Může tam být i uh, Argyle? Může tam být, že to je na 110% Argyle. Dejte mi moment. Du pro cash. Jsem zde. Uh, jdu na to. Ty vole, to musím úplně dřít. Zatím jsem na dvou červených tečkách. Jsem v prvním rohu. Je tam ananas, je to Argyle, já, já vím, že to je Argyle. Uh, tam byl, že to mám restartovat při tý, tý, při tý každý klu. A I think... Tři tečky. Další. Jeho čapka. Demogorgon. Hajzl. Pizza. Já, já nemusím reálně to. Mně stačilo to první, ta fotka. Bylo jasný, kdo to je. Tam prostě nikdo takovej být nemohl jiný. Uh, a poslední. Tady je taky Demogorgon. Poslední je tam jeho mini autíčko. Číslo dvě. Ne, ne, můj peníze. Můj těžce vydřený peníz. Číslo dva. Nechci zničit. A už to ničím, podle mě. Tady takhle z jedné strany je Stranger Things a z druhé strany je dodávka Argyla. Tady je tohle a tady to teda pílnu. 
chvíli strpení. Dobrý. A je tam takhle... Eleven. Ve vodě. S maličkým demogorgonem pod tím. Takže... Prvním tohle. To je cute! On tam má takhle malou čepičku. Teď druhá. To je něco ještě menšího. Já úplně vidím, že to bude pizza. Oh my god. Maličká pizzička. A teď to hlavní. Here he comes. Argyl. Oh my god. Oh my god. To je třeba mega hezký. Dávám mu čapku. A ta pizza mu podle mě fitne do ruky. Oh my god. To je mega cute. Takhle to jde dát do sebe. Dávám to dobře, podle mě ne. Jak takhle to musí jít? Nebo naopak? Jo, naopak, to je divný. Tada! Mega cute. A pak to jde ještě nějak, jakože asi položit přímo na tu televizi. Myslím. Nebo ho zavřu do té televize. Ale ty televisky, to je mega cute. Tak. Um, jdeme na druhou. Jsem mega excited. Já doufám, že tam nebudou nějaký jako stejný ty postavičky. To by bylo mega smutné. Let's go. Prosím, ať tam není Argyle. Jestli tam bude Argyle, tak budou úplně mega smutné. Tam je. OK, tak to nebude Argyle. Jsou to sluchátka. Ne, to nejsou sluchátka. Oh! Víte, co to je? Moment. Moment, moment. Já to úplně začvach tam tou vodou. Vidíte to? No to je fakt vidět jako hodně málo i v reálu, ale prostě to je Eleven hlava s takovými těma připínacíma věcma. Takže tam máme Eleven. Na 100% jak ne, tak nevím. Co bych plakala, kdyby tam bylo něco jiného. A taky tam může být úplně mega rare. Um... Ten Demogorgon, takový průhledný, který se dá třeba prodat za 100 liber. Takže začínám se stíráním. Zatím tam mám samý tečky, žádný Demogorgony, pozitivní. Je tam wafle. Pokračujeme dál. Další tečky, dole, ponožky. Čím se vyznačují na Eleven ponožky? Nevím. Další věc je nos a, a krev. Tak. A poslední věc je... Podle mě to je taková ta taška z toho nákupního centra, centra takový to Stark... Stark... Nevím, já to nevyslovím. Takový to, co bylo, bylo zničený nebo ne? Bylo ne. Ale vypadá to tak. Další věc. Já jsem tam zase... Ne, já jsem to roztrhla. Tu obálku. Sniff, sniff. Oh my God. To je tak hezký. 
Niech jedzą mamy art. Jo, takhle, z tutý strany, tak je to jako Demogorgon, a takhle z druhé strany je to jako Mike. Třeba ty arty, a tohle se to je mega hezký k tomu. Já budu mít úplně extra v závěru, já budu plakat, až to budu stříhat. Tak jdeme na to, jdeme rozbalit Eleven. Co tady má? Jako první. Paruka. To je taková squishy je. A tady je zase něco extrémně maličkýho. To budou wafle. Já si tady nepamatuju, jak oni vypadají na tom, tom, na tom seznamu, co jako s nimi máme být, ale je úplně to typu, že to musí být wafle. Moment, vyndavám. Jo. Maličká wafle. Teď to hlavní. Agresorka. Halo. Ona má hrozně velký uši. A teď poslední. Musíme se modlit, že tam fakt nebude něco stejného. Ať tam není prostě Argyle a Eleven. Ale třeba to. Je tam ten? Je tam Eddie? Já chci Eddieho. Je tam. Já chci Eddieho. Prosím, prosím, prosím. První. To je to podle mě zase něco, co jsme neměli, protože už jenom podle toho artu to jako dá, dá se asi podle mě poznat. Teda pokud jako ty arty nejsou jakože fakt random. Tak jo, jdeme to revealnout. Prosím, 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 prosím. Já nevím, co to je. Reálně, co to je. To je, jak kdyby... Není to... Vypadá to jak nějaká jakože vlajka japonska s čínskýma znakama. Víte, kdo to je? Protože já to fakt nevím. Já nevím, jako ze všech jako z těch dětí to s někým nemůže být spojený. Argyle máme, Eddie to podle mě nebude. I když jsem ohledně toho dost celá jako smutná. Demogorgon. Hm, funny. Tak co je jako první klu? Šátek. Tak to byl Lukas. Je to Lukas, určitě. Ale jak se s ním spojuje třeba jako ta fotka tam toho, toho japonského. Vysílačka. Teď jsem se škrábla dalšího domu Gorgona. Jo, basketbalový míč, to je Lukas. Ale Lukas má hrozně hnusný vlasy, já ho nechtěla. Je tam prak. Teď se budu muset koupit další, abych měla Eddieho. The Stranger Things. Pak takhle uh, nějaká ta tělocvična z té školy. Tady je takhle Demogorgon Hunter. Omogu, tak tu to je mega hezký. To jsem se nevšimla, ono to ukazuje podle mě Eleven tam v pozadí. První věc, takováhle maličká um, trofej. Teďko druhá věc, to bude míč. A teď Lukas s hroznými cylindrovými vlasy. To je pain. To je pain. To je pain. <laughs> Proč vypadá, jak vypadá? Já, já objednám další. Já chci Eddieho. Já to půjdu otevírat tak dlouho, dokud nedostanu Eddieho. Takže tři nebyly dost, potřebuju víc. Takhle teda vypadá s cylindrem na hlavě. Můžu mu dát takhle míč do ruky. A asi na cylindr mu můžu položit to. No. 
je čas jít smutnit asi. Protože... Mm -hmm. Nějaký Stranger Things bohové řekli ne. Nedostaneš Eddieho ty špino. Takže i já vás vítám u druhé části tohoto videa. A druhou částí je Stranger Things Teens Makeup. Pojela jsem to v tom způsobu, jaký by to bylo, kdyby jsem já sama bojovala s monstroma ze Stranger Things. A tak. Uh, začala jsem nějakým light make-upem, tím jsou linky, řasenka a tuška na oči. A teď se můžeme pustit do něčeho většího. Takže tady už si dávám Prime Road Revolution, abych trochu zafixovala to, co přijde potom. Je to vlastně menší recap toho, co už jsem udělala předtím. Uh, tady si dám linky, protože musíte vypadat dobře, když vám chce vekna whoopnout prdel. Uh, pokračuju řasenkou, tuškou na oči. Následuje palecka od Nixu a vlastně dělám úplný opak toho, než to, co byste měli dělat. Dávám si na uh, tmavý kruhy pod má modrou barvu, která ty kruhy vlastně ještě víc výrazní. Potom přidávám takový na oranžovělej tón, smíchaný s trochou modrý, aby tam nebyl takový velký přechod. Pak zakrývám menší nedokonalosti, který by se normálně měly zadělat zelenkovou barvou, jenže já na tom štěrci mám mix všeho, takže to jde hodně špatně. Potom všechno zafixovávám sypkým pudrem, který používám jenom na SFX Wake Up, proto na to používám ten Cotton Bud, abych si nezašpinila můj pudrový polštářek. Jako další jsem použila modrý stín do vnitřního koutku oka a použila jsem ještě hnědý stín, který byl jako zbytek na štětci, aby jsem tím víc prohloubila ty tmavý kruhy pod očima. A teď už vlastně kreslím tou modrou barvou žilky pod očima. Optimální by bylo použít alkoholem ředitelné barvy, ale ty jsou pricey, takže je nemám. Takže se snažím to nějak aspoň trochu napodobit stínama. Dál přidávám potom hlen s tom černý stín, protože mě v bitvě s monstrama s Upside Down posedl Mind Flare. Teď se to snažím všechno pořádně rozblendit prstíkem, aby to aspoň nějak trochu vypadalo. A teď dělám pořádný silný kontury mojí vydřenou paletkou od Revolution. My all time favorite. Kontury dělám schválně dost silný, aby jsem vypadala víc nezdravě, protože kdo vypadá zdravě, když bojuje s monstrama s upside down, no já ne. Za to ale můj nosík musí vypadat velice zdravě, takže tady mi ulítla ruka a udělala jsem si hezky kontoru nosíku. Dál jsem si ohřála želatinový nugetky, aspoň tak myslím, že se to říká v češtině. Uh, Roztápí se ta želatina fakt hodně rychle a zároveň může být fakt hodně hodně horká, takže abyste předešli nějakým popáleninám, tak si dávejte fakt hodně pozor. Uh, dál do té želatiny přidávám svůj make-up, aby to trošku aspoň mělo barvu mojí pleti. Želatinu nanáším na svůj obličej fakt v tenký vrstvě, aby to simulovalo mojí kůži. Uh, jak rychle se ta želatina roztápí, tak, tak i rychle usychá, takže s ní prostě člověk musí pracovat hodně rychle. Potom hla vlastně želatinu naříznu tak, aby to vypadalo, že je ta moje kůže něčím rozškrábnutá. Pak teda tuhle celou falešnou kůži zapudrovávám, aby se to nelesklo jako kouty Karla Voříška. Promiň Karle. Jelikož ale znova používám cotton bud a moje želatina nebyla do zaschlá, tak se mi na ní přichlípli chlupy z toho cotton budu. Naštěstí jsem si to rychle rozmyslela a začala jsem používat štětec. Teď do mých vodou ředitelných barev šplíchám trochu e Revolution fixačního spreje. Jo jo jo, miluju Revolution, mají fakt dobrý produkty. Pohybuju se někdy mezi černou, červenou a vyplňuju tím vlastně ty škrábance v mý falešní kůži. Jako další. Já nevím, jak mám začínat tuto ty záběry, to zní hrozně, ale i jako další používám houbičku, takovou, jak ji nazvat, vypadá jako Spongebob, ale víc děravé, na ní naplácám trochu té barvy a dodávám tomu celému trochu textury. 
teď jsem si teda vzala rtěnku od Essence z mého emo období, kterou přechovávám několik let. Uh, asi teda není úplně fresh, ale stále funguje. A hodí se na to, co přijde potom. Tady teda znova používám želatinu a přitávám do ní starý černý stíny, který taky už nepoužívám, ale nechtělo se mi je vyhodit. Uh, znáte to? Teď, pokud jste ještě neviděli Stranger Things a chtěli by se na to podívat, tak následuje menší spoiler, takže radši tuhle tu část o pár sekund přeskočte. Um, tuhle tu černou používám jako něco, co byli vyflusával, když byl posedlej Mind Flayerem a umíral. Nyní sledujete závěry, kde prožívám pocit studu, kdy mě vidí můj přítel, ale myslím si, že už se zvyknul na všechno. Ještě bych teda chtěla zmínit, že ta želatina je na takovouhle práci hodně dobrá, protože se dá takhle hezky uh, nechat uschnout a vysí. A já jsem teda ještě přidala trochu víc té černý rotěnky, ne protože bych chtěla být víc emo, ale aby to trošku víc splynulo s tou želatinou okolo. Dál jsem teda použila hnědej stín do ohybu oka, abych oči trochu prohloubila a je čas na krev. Nejlepší věc. Krví teda vyplňuju škrábance, jo, pořádně, to tam musíte začvachtat krví, aby to hezky svištělo. Potom beru zase víc děravýho Spongeboba a přidávám tam trochu víc uh, té textury, aby to vypadalo, že mě v Upside Down pořádně zbušili. Krev teda ještě přidávám na uh, druhou část obličeje, aby to vypadalo víc realisticky. Takže ode mě to pro tohle z video bude všechno, snad se vám video líbilo, můžete ho podpořit lajkem a komentářem, budu za to moc vděčná a uvidíme se někdy příště, takže ČIAU! <laughs>